¿Se logra ver? Sí, señor, ya está compartiendo pantalla. Bueno, muy buenos días. Eh, el grupo número uno eh, conforma por el día anterior, Charles, Lisandro y mi persona. Eh, la... eh, introducción del proyecto. En este proyecto analizaremos y realizaremos el proyecto de 20 casas, donde haremos la instalación de los diferentes servicios, como lo es el agua, el alcantarillado, el gas natural y la Queremos también que el usuario tenga un estilo de vida humano, las casas cómodas, eh, que cada servicio tenga una buena instalación, que no se preocupe de que se está yendo cada artículo la luz, porque se va el agua, entonces el, las fotos son de los aprendizajes a sacar el proyecto, la zona, a mi lado de Brian, el otro, y Charlie. Eh, las de los trabajos preliminares. Los trabajos preliminares son los trabajos, es un conjunto de procesos que se realiza previo a la construcción de una obra, pero que ya forman parte del proceso constructivo. Los trabajos preliminares de una obra comprenden todas las operaciones relacionadas con la actividad existente, la limpieza del terreno, movimientos de tierra. Eh, instalaciones provisionales, eh, trazos y niveles, siguiente la limpieza del terreno, la limpieza del terreno se hará para preparar el lugar donde se va a construir quitando de la basura, el escombro, la hierba, arbustos, procesos de construcciones. Asimismo, se debe nivelar el terreno. En el caso de que existan montes de tierra o algún otro material, si se encuentran raíces o restos de árboles, deben ser para no estorbar el proceso de la obra. Los escombros productos de la limpieza del terreno deben sacarse del espacio de la obra y colocarse en un lugar donde no estorbe, si es que el terreno de la obra lo permite. Movimientos de tierra. La excavación es el movimiento de tierra realizado a cielo abierto y por medios manuales, utilizando picos y palas, o en forma mecánica con excavadoras. El objeto consiste en alcanzar el plano de arranque de, los de las edificaciones, es decir, los cimentaciones. La excavación puede ser el desmonte. El desmonte es el movimiento de todas las tierras que se encuentran por encima de, de la rasante. Por encima de la rasante del plano de arranque de la edificación. La rasante, para los que se preguntan, es la línea que define la inclinación o pendiente de una calle, camino, terreno u obra en general respecto al plano horizontal. El vaciado, cuando el plano de arranque se encuentra por debajo del terreno. Y el terraplenado, que es cuando el terreno se encuentra por debajo del plano y es necesario llevarlo al mismo nivel. Las instalaciones provisionales. Se consideran aquellas que es necesario de disponer para contar con las condiciones de seguridad y salud en los trabajos encargados. Una vez que hayan sean posibles retirarlos. Las instalaciones provisionales por lo general se hacen cuando el proyecto dura más de 11 meses o más alargado. Pero en nuestro proyecto eh, se da un tiempo de un mes y medio, entonces las instalaciones provisionales no van. Trazos y niveles. Desde el trazo de la obra es conveniente tener en cuenta a qué altura va a quedar el piso interior de la 
relación con relación al nivel del terreno que este quede más alto que el nivel para evitar que se meta el agua de lluvia o que se tengan humedades en los lugares. El piso interior debe quedar unos 25 o 30 centímetros arriba del terreno y cuando menos 15 centímetros arriba del banquete. Por ello es necesario fijar en referencia sobre las instalaciones vecinas o sobre un polín clavado en el terreno. Los trazos. El trazo es el primer paso necesario para llevar a cabo la construcción. Consiste en marcar sobre el, plan, sobre el terreno las medidas que se han pensado en el proyecto y que se encuentran en el plano o dibujo de la edificación que se está por construir. Procesos legales. En el desarrollo de un proyecto es fundamental el conocimiento de las diferentes normas que deben considerarse durante la etapa de planación, diseño y ejecución. Pasar por alto algunas normas pueden tener diferentes implicaciones o consecuencias. Entre ellos sería demorar con la, neces la necesidad de licencia o permisos adicionales. Incrementar de, incremento de costos por la elaboración de proyectos no completados, sanción o suspensión por malas ejecuciones, rediseños de proyectos por no considerar alguna limitante de las normas, demolición o cambios durante la ejecución por aspectos no contemplados, demandas porque después de terminado el proyecto se evidencia que no fueron tenidos muchos La supervisión. La supervisión de una obra puede ser un factor determinante, tanto para el éxito como para el fracaso de un proyecto. Un número grande de problemas estructurales y de servicio en las construcciones no son, no son atribuibles a la deficiencia a la deficiencia del diseño o de las materiales al desempeño o el profesional a cargo el profesional que desempeña el trabajo del supervisor de obra no solo a problemas de carácter técnico sino también a conflictos generados por la interacción humana. Además de las competencias necesarias para procesar los problemas de carácter humano, el, el de su labor. Para el cumplimiento de sus objetivos, la supervisión debe hacer un uso correcto de los medios de comunicación actual, principalmente de la bitácora de obra. El proceso de fundición. El proceso de fundición es, para la construcción es un tema que se aborda con mucho... Debido a los sistemas de construcción utilizado local en un orden de importancia, o sea, la mayor importancia, hay procesos que nos ayudan a no tener errores en la fundición. El primero sería definir bien el elemento a fundir. El segundo sería iniciar por preparar el área, colocando todos los elementos de la maleta. Se debe prestar mucho cuidado para proveer el mejor soporte. Tercero. No olvidar sujetar todas las tuberías, instalaciones según el diseño. Principalmente sujetar firmemente el refuerzo de acero para evitar que sea o más seguro. Cuarto, el día de fundir hay que verificar nuevamente el elemento para evitar que tenga residuos de otros elementos. La construcción del esqueleto de la casa. Como pueden ver, un artículo de una revista que más o menos nos hace entender cómo es el hueso, no podríamos mantenernos de pie. 
comerías al suelo como una marioneta sin hilos que los sostengan. Una casa sin esfuerzo. Abajo, del mismo modo. Sin embargo, el suelo por huesos, como lo tocó en cuyo interior de barras o de acero. Para construir un edificio se necesita antes que nada hacer los cimientos, es decir, una sólida base de concreto. Sobre esta se levanta el esqueleto de la casa. Los carpinteros cortan, ensamblan y unen tablas de madera para formar una especie de paredes, las cuales los carpinteros pierden Esas paredes pueden quitarse unos dos Diez días después, cuando el hormigón o el concreto ya se han crecido. Así se forman las pilastras, son columnas. Eh, esto sirve para tener un sostenimiento, puede ser de techo o un tejar o sencillamente una moldura o entablamiento. Lo bastante resistentes para sostener una casa. Ahora el esqueleto está listo y a punto de ser requerido. Siguiente. Instalación de la plomería. Cuando hablamos de plomería, está implicado el hecho de la existencia de tubos que distribuyen el agua movida por presión a diferentes accesorios en la casa. Aún así, existen tres posibilidades básicas. El uso de un tanque elevado, un tanque presionado por un sistema automático de fuga. Por ejemplo, la municipalidad en todos, el agua se mueve impactada mecánicamente, por lo tanto, el uso de tubos está indicado. La cuestión más importante a tener en cuenta para un buen caudal de salida de agua en el punto de toma es la relación entre el diámetro de los tubos y la presión de la energía. Instalaciones eléctricas. Como ya sabemos, los circuitos eléctricos son los encargados de administrar luz en nuestra región. En este punto, cada casa cuenta con una red segura, un circuito de altas presiones para asegurar las y evitar algún problema. Cada proceso tiene su y se fija por medio de la red que son las mismas que debemos para la instalación.
los acabados interiores y exteriores. Los acabados interiores y exteriores. Protegerá nuestros materiales de obra. No es fin del proyecto. Ya empezando nuestro proyecto comodidades disponibles para que los usuarios tengan acceso a ellas. Muchísimas gracias. A continuación, vienen Lisandro y Charles para presentar la, par, la parte logística de la obra. Bueno, esto, dando el estudio, pues, averiguando con Brian, esto se, bueno, se habló con maestros de obra y todo eso para mirar qué materiales se necesitaban para la construcción y qué cantidad de materiales se tuvo que buscar o, o cotizar para poder esto, llevar a cabo este, esta obra. Y de las cotizaciones se hicieron o, o, la, o, se, o se hizo fue en lo que es esto, Hot Center, EIC y Ferretería Tito, que fueron donde nos dieron los, donde bajamos los precios que habían y las cantidades que necesitábamos para poder sacar un total y el precio que se da en la obra, así como se ve en Excel. ¿eh? Podrían hacer falta unos puntos que nos pasaron por alto, pero como se dice, está casi el total de los insumos y los materiales que necesitamos para la construcción. Tanto empezando por lo que son las vigas de amarre y todo esto, que se van cabillas, cemento, triturado, arena. Esto se van de al lado lo que es tubería para la instalación eléctrica, la, la tubería para el agua, tubería para lo que es el acueducto, toma corrientes, lo que se enchufes, cableado lavamos lo que es pegantes, lo que es material de para el piso, tabletas, porcelanato, también lo que es la pasta para las paredes, pintura, todo esto, inclusive hasta puntillas, que son cosas mínimas que se necesitan para la obra, inclusive templetes para el techo, también se buscó lo que es esto, la hoja de ternic, que no viene ya con, con el problema que afecta a los pulmones, sino que viene lo que es esto, yeso con cemento, lo que son las hojas de marca Eternic para el techo. También lo que son vigas de, de esto, lo que son los, la, 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 los tubos cuadrados que sostienen lo que es la, el techo. Y todos estos, estos requisitos que se han ido investigando y buscando para poder sacar un precio y dar un, un total del gasto que se adquieren los materiales. Todo esto se, 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 se cotizó y se hizo con Brian para poder tener resultados y precios de, de lo que se va a gastar en la obra de la casa y así poder sacar el presupuesto de lo que se gasta en las 20 casas con mano de obra y todo esto en los materiales. Como te digo, fueron en tres partes que se cotizó, Hall Center y Axi y Ferretería Tito y otra que no se anotó porque ya son esto, fábricas independientes que de pronto no tienen su, su, su marca, pero sí se fabrica buena calidad con lo que es la pasta. Se cotizó, fue independiente y es de buena calidad porque se ha trabajado y ese señor vende para grandes construcciones también. También pues estábamos mirando también la cotización de, la, de las ladrilleras también mirando a ver cómo dan el bloque, si lo dan más económico que los están dando estas compañías, que es como Hot Center, Ferretería Tito y Easy. Y como te digo, este, esta cotización la hicimos esto, con Brian, dando el presupuesto y las necesidades que se necesita para la construcción. Desde empezando, como te digo, desde una puntilla o completo, hasta puertas y portones y ventanas. Bueno, entonces ahí lo dejo con mi compañero, ese es la, lo, lo, lo que quería comentarles, lo que hablamos y lo que se cotizó y dónde se cotizó. Inclusive hay partes de aquí que vemos que, que hay marcas, marcas, las marcas que se van a utilizar, unas tienen, otras no tienen porque no, no, no se, 
se conoció la marca que tenía, pero casi siempre se le colocó la marca, las unidades y las cantidades que se necesitan para la construcción. Entonces, eso es todo lo que tengo para decirles. Que tengan un feliz día y bendiciones. El siguiente compañero. Bueno, lo que, lo que dice el compañero, bueno, lo que nos da a entender en el Excel es en una idea general eso, ¿no? Que se cotizó, se habló con un maestro que tiene más de 40 años de de experiencia en el área donde se le mostró el plano y nos da a entender desde, desde su conocimiento lo que se iba a utilizar los materiales que, se, que él utilizaría en ese plano para la construcción de ese proyecto al igual como dice el compañero se cotizó con dos partes ferretería Tito y Home Center en precios reales no en precios reales de los materiales que se irían a utilizar eh, ese Excel no muestra pues detallados es precio por unidad. Creo que en el otro en el otro programa que, te, que muestra el compañero Urián nos va a mostrar el, la cantidad total de lo que se utilizaría, ¿no? Entonces es un es como la, tener la idea principal de los materiales que se van a utilizar en el proyecto. Es algo complejo, pero, pero que se puede hacer. ¿eh? Charles, tiene el micrófono silenciado. Ay, qué pena. Sí, como le decía, pues el... Pues no sé si el compañero pasó a, a números lo que, lo, que, lo que plasmamos en este Excel, o si no, pues yo lo tengo acá en mi cuaderno y se los podría decir. Lo, lo que me, la experiencia que... Bueno, lo que me dijo el maestro, lo que, él, lo que él gastaría en material en total para esa casa. Compañero Aurea, ¿no usted tiene eso o, o les digo? O lo es... Pues considero yo que es importante que nos hable desde su experiencia cómo es ese trabajo y manejo, ya que ah, okay. pues, varios compañeros no tuvieron la oportunidad y, y la idea es esa, que ustedes logren relacionarse con el sector para ver cómo están los precios, cómo está la fabricación, ¿sí? Entonces, ah, puede... ok, bueno, pues ingeniero, desde la parte de experiencia, como le decía con el maestro que hablé ayer, él me da una cantidad de material a utilizar de, de, dependiendo del plano que le mostré, ¿no? Él me dice que, bueno, que por lo general se irían a utilizar varillas de media pulgada. Eso equivale a 6 metros de alta cada una, ¿no? Donde una columna equivale a 4 varillas, donde en general le utilizaría 15 columnas para un total de 60 varillas de media pulgada. Al igual me dice que la viga columna se le irían 30 varillas de media pulgada y la viga arrastre la misma cantidad. Me dice que necesitaría 360 flejes para las columnas y 480 flejes para las vigas. Bueno, la, la, donde incluye columnas y arrastre, la viga columna y arrastre. Me dice que utilizaría dos diámetros para esos flejes, para la viga arrastre, que... Para la viga arrastre utilizaría un diámetro de 12 por 20 y para la viga columna un diámetro de 10 por 20 debido a, a la importancia de cada... <coughs> Perdón. Me dice que salirían dos arrobas de alambre al igual que necesitarían 12 tablas de 3 por 3 para armar las columnas y la viga. Calculamos un total de... <coughs> Perdón. De bloque de 8 huecos. Calculamos un total de 190 metros de bloque por, para un total de 2.600 bloques que sería la estructura, la casa. Para, la, para pegar esos bloques calculamos un total de 44 pacas de cemento con un cálculo de una paca por cada 60 bloques. Para la parte de, de columnas calculamos 18 pacas para la para la parte de columna, donde dividimos 45 metros de columna por 2.5 de concreto, para un total de 18 pacas para el total de columnas. <ríe> Al igual se calculó 45 pacas de cemento para vigas, 15 pacas para cementos, bueno, para las zapatas. Ese piso llevaría un refuerzo de malla para que no se levante, no se parta, donde el maestro me calculó por los 
96 metros cuadrados que tiene el terreno, dos rollos y medio de malla. Calculamos dos metros de volqueta de arena triturado, dos, perdón, dos volquetadas equivale a 6 metros cúbicos de arena triturado, 6 metros cúbicos de triturado y 6 metros cúbicos de arena de río, que sería en el proyecto. Para el piso se calculó 40 pacas de cemento, que esto equivale a do, por cada 2 metros una paca. Calculamos 96 metros de cerámica X, no sé, una cerámica económica, bueno, bonita y económica. Se calcularon para, un pañ para el pañete 50 bolsas de cemento, para el estuco me calcu calculamos 5 bolsas de yeso, 15 de cadolín y 2 bultos de cemento. En la pintura se calculó dos cuñetes y medio para entregar la casa en óptimas condiciones. Lo que hablaba el eternal compañero que ya no viene con el albesto, <coughs> perdón, con el albesto, calculamos 34 láminas en total, teniendo con, partiendo que cada lámina tiene 3 de largo por 90 centímetros de ancho. <coughs> ya lo otro sería 5 cajas de puntilla de acero, 5 cajas de puntilla de alambre, 200 amarres para, para la que, para, para la, para eterni, para la fijación del eterni. Calculamos 14 metros de chape del baño, partiendo que el, el plano nos dice que tiene un baño, ¿no? Donde se van a, donde se van a gastar 30 pacas de, peco, de pego, perdón. Por este lado sería la parte de, sí, sería la parte de, ¿de qué? De los materiales que se irían a utilizar, ingeniero. Esto fue desde la experiencia con el maestro, lo que calculamos, lo que se iría en la, según el plano, el, el plano estructural. Compañera Brian, para que muestre el restante, pues, usted que tiene ya en el otro, en la otra parte, pues, la forma de, de precios en total, ¿no? De acuerdo a lo que se calculó. ¿Me logran escuchar? ¿Aló? Sí, 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 sí ya la escucho. Eh, sí, ya la escucho, compañero. Ya con el Excel, pues, ya que ellos no lo nombraron. Eh, nosotros habíamos hecho toda la cantidad, de, dependiendo de cada uno de los materiales, de las unidades que tenían, pues la sumatoria de todo esto nos dio un total de 21.200.700 pesos por casa, por vivienda. Y teniendo en cuenta de que nosotros, nuestro proyecto es de 20 casas, de 20 viviendas, eh, la suma total de los materiales usados fue de 424.014.000 pesos. Ahora vamos con la parte de la planeación del proyecto en cuanto a horario. Como pueden ver, a la derecha hay un diagrama de Grank, en el cual muestra más o menos eh, la planificación de los horarios de, del proyecto. Yo lo dividí tal cual, eh, está en la primera presentación de PowerPoint. Nosotros iniciamos el proyecto como estaba pautado una semana después del día que se planificó, que en este caso comenzaría el 4 de marzo del 2021, cuya culminación... Sería el, 20, el viernes 23 de abril del 2021, teniendo en cuenta un mes y medio y tomando también la semana libre, que es la de Semana Santa, que se encuentra plasmada acá, que prácticamente es una semana libre. En el proyecto iniciamos, en total se efectuará en 39,88 días, teniendo en cuenta que esos son sumando los días libres. El trabajo preliminares son 3,63 días, teniendo en cuenta que 5 horas van a ser la compra y movilización de materiales, la limpieza del terreno estimamos 12 horas, los movimientos de tierra 9 horas y el trazo de nivelación 3 horas. Después de eso pasamos a la fase 2, que sería la cimentación, en la cual se estima más o menos durar 34 horas empezando el lunes, de, el, el lunes 8 de marzo y terminando el viernes 12 de marzo. Después pasamos a la parte de la fundición durando un total de 25 horas, empezando el viernes 12 de marzo y terminando el martes 16 de marzo. Eh, consecuente a eso, con, eh, sigue la construcción del esqueleto de la casa, en lo cual se estiman 48 horas empezando el 16 de marzo y terminando el 23 de marzo. Eh, la instalación de la promería es lo siguiente, tardando aproximadamente 20 horas, empezando el 23 de marzo y culminando el 25 de marzo. Después vienen las instalaciones eléctricas, los cuales se estiman 24 horas, empezando el jueves 25 de marzo y terminando el lunes 
4 de abril, teniendo en cuenta que esta parte ya sería más o menos la Semana Santa. La climatización, eh, duramos un estimado de 15 horas, en las cuales será el lunes 5 de abril y terminará el martes 6 de abril. Después vienen las líneas de alcantarillado de Yao, que son 22 horas, empezando el miércoles 7 de abril y terminamos el viernes 9 de abril. Después las rejillas de ventilación, que se estiman 13 horas, empezando el 9 de abril y terminando el lunes 4 de abril. Los suministros de agua, 16 horas, empezando el lunes 4 de abril y terminando el miércoles 4 de abril. La instalación de aislamiento, empezando eh, durando 15 horas, empezando el miércoles 4 de abril y terminando el jueves 15 de abril. Los acabados interiores, que se estima más o menos de 35 horas, que sería el jueves 15 de abril y terminando el miércoles 4 de abril. Y para finalizar, los acabados exteriores que estiman 23 horas, empezando el miércoles 21 de abril y terminando el viernes 23 de abril. Como se puede ver en el diagrama de Gran, pues se sigue una secuencia en los cuales las partes del acabado preliminares y el acabado completo de la casa se logra culminar en el plazo dado de un mes y medio, teniendo en cuenta también que serán separados por grupos, en los cuales... Por ejemplo, el grupo cero va a ser el topógrafo y el arquitecto, que van a ser, como por decirlo, que van a encargar de una parte general de la planeación del proyecto. Mientras que de ahí para adelante van a ver dividido por grupos que cada uno va a ser correspondiente a una casa, en los cuales va a tener un maestro de obra y cuatro obreros que van a estar bajo la supervisión de ese maestro de obra, dividiéndose en 20 grupos correspondientes uno para cada casa. En cuanto a la parte de la cotización, eh, se le asignaron los sueldos diferentes a cada uno de ellos, teniendo en cuenta que nada más va a existir un topógrafo y un arquitecto, al topógrafo se le estimó 17.094 pesos por hora, dando un total de 4 millones de pesos en lo que va a durar la, la, la ejecución del proyecto, o el tiempo en el cual se va a ejecutar el trabajo de él. Asimismo, el arquitecto, eh, su estimado de hora va a ser 21.671 pesos, los cuales van a dar un total de 5 millones de pesos por la obra. Cada maestro de obra va a recibir un total de 1.300.000 pesos eh, mensuales, correspondiente a 5.555 pesos la hora. Eso a cada uno de los 20 maestros de obra que van a estar encargados de cada una de las diferentes casas. Mientras que los obreros van a recibir un millón de pesos mensual, lo cual estima 4.273 pesos por hora, dando un total en cuanto al valor de la mano de obra al culminar el trabajo de 168 millones de pesos en total a la sumatoria de todos ellos por 1.5 meses. Y bueno, sin decir más, esa fue la planeación de nuestro proyecto. Muchas gracias por haberlo visto. Bueno, muchachos, ustedes no generaron el informe que crea el proyecto. Eh, informe. Ah, permítame un momento para ver. Trate de generarlo desde el Excel para revisar ahí una, una cosa que les muestro. ¿Desde el Excel? Desde el de Project. Ah, bueno, voy a intentar buscar a ver. Los compañeros que estuvieron atentos a la presentación, quieren hacer algún aporte, alguna pregunta, este es el momento para hacerla. Bueno, pues, felicitarlos, que la verdad me dejaron perdido, de verdad, el trabajo que hicieron es demasiado elegante. O sea, se fueron más allá. Eh, dentro de las expectativas que tenía con ese trabajo, este proyecto tenía o sea, que más nos dedicáramos a la parte del eléctrico, ¿no? Pues, como le decía yo al profe ahorita, dentro de nuestro equipo, de nuestro grupo, nos sentimos arrugados porque se, se me ven mucho, o sea, se hicieron un excelente trabajo. Nos pensábamos que solo íbamos a ver por encima la parte de la construcción y dedicarnos a lo que era la parte de nosotros, la, la parte eléctrica. Entonces, pues no no no, no nos fuimos tan, tan metidos dentro del tema de la construcción. Eh, profe, la verdad a nosotros nos falta, en comparación de este muchacho, nos falta mucho. 
tanto con la logística, como se organizaron y todo, como la actividad de Project, la, la politizaron en diferentes sitios. Es bastante lo que hicieron y su indicación es notoria. Nosotros el tiempo no nos vamos a aprovechar de, para llegar a ese punto y, y no nos no consideramos eh, presentarnos esta ocasión. Tenemos que hacer mejoras para poder presentar esta actividad. Bueno, ahí... Perdón. Siga, Jorge, tranquilo. Eh, que estoy to totalmente de acuerdo con Oscar. La presentación del grupo fue excelente y, y pues sí, realmente nos deja a nosotros mismos parados para, para la presentación, porque nos falta bastante. Realmente eh, un aplauso para ellos y, y pues una mala para nosotros. Qué pena, ingeniero, pero sí. Pues sí, la verdad tiene toda la razón porque, o sea, hicieron un proyecto muy bien estructurado, buena explicación, con todos los cálculos y todo, inclusive con los precios bien, bien hechos. Dijeron que pues le hacían falta alguno, algunas cosas, pero para mí por el momento lo miré. Para algo que pues teníamos que hacer algo tan sencillo, me pareció algo muy bien hecho, muy estructurado, como para nosotros venir a hacer una presentación que pues un poco baja calidad, porque sí, la verdad, todo, yo soy uno de los que también me quedé con la boca como que, what? Entonces, como que no sería adecuado hacer una presentación tan tan simple, diría yo, para, como le hicieron ellos, pues para recibirlo, pues ese día y decir lo, lo mismo que ellos van a recibir teniendo una buena, un buen proyecto. Pues por mi parte, yo creo que no, no voy a presentar la verdad. Pues por mi parte sería como una falta de respeto ya para ellos, porque hicieron un muy, un muy buen trabajo para lo, que el otro, para lo que yo hice, pues, para lo que nosotros hicimos. Pues compañero, no creo que me parezca lo que usted está diciendo, realmente todos, supongo yo que todos trabajamos en este trabajo fuertemente y debido a que tuvi tuvimos que con combinarlo con el trabajo de que teníamos de inglés, eh, yo creo que sería viable que, 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 que presentara y, y entre todos se, se redondea la idea, ¿no? Que el, bueno, la, yo sé que el objetivo principal era venderle un proyecto viable al instructor, ¿no? Pero partiendo de que nosotros en general no creo que hicimos eso, nosotros lo que hicimos fue estructurar un proyecto desde lo mínimo hasta lo máximo para saber qué se iba a hacer, qué se iba a gastar y entonces creo que sería viable que todos los otros compañeros expusieran el proyecto ¿no? y entre todos podemos redondear. En el mismo orden de ideas de Charles, eh, primeramente quiero felicitar al grupo que expuso porque en verdad, pues, eh, a pesar de que estamos abollados en el tiempo, se tomaron el suyo para hacer este tipo de investigaciones. Pero en, el, en la idea de Montañés, pues sí, uno ha hecho lo que ha podido, sí, es, eh, pues, nada se justifica que no tengan que cumplir sus compromisos. En la vida real, pues, no, no pueden haber excusas, y sobre todo, sabiendo que en este tipo de proyectos hay tolerancia cero, ¿no? Pero sí, pues, vamos a redondear, como dijo Charles, el profesor, pues, eh, aparte de que es profesional, también es humano, ¿no? Y entiende que estuvimos apretados en el tiempo. Eh, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más va a aportar algo más? Si no, para ya entrar a hacer las correcciones de pronto con ellos. Sí, profe, proceda con las correcciones de ellos y pues nosotros también mejoraremos la parte de nosotros. Pero la verdad, la verdad, es, hicieron muy buen trabajo, tienen la capacidad de manejar proyectos, pues nosotros, en el caso, nosotros no tenemos esa capacidad. Yo desconozco proyectos, lo, lo, lo he distinguido. Pues, lo he distinguido pues sinceramente tampoco puedo decir que lo conozco mucho porque ahorita estoy viendo a ver cómo generar un informe y pues prácticamente no me salen los datos. Listo, muchachos. Bueno, aquí para, el, para la presentación de, de los compañeros que acabaron de hacer su participación, grupo número uno, 
eh, pues tengo que hacerles eh, pues primero una parte de, de la formación, ¿sí? de lo que es el quehacer de ustedes como técnicos electricistas. Fueron más allá porque pues el hecho de que se les coloque una actividad de obra civil, donde ustedes, pues, si partimos de lo que han visto hasta el momento, solo han visto temas eléctricos, se detuvieron o se tomaron el trabajo de investigar, de profundizar. El proyecto se les presentó como una herramienta para planeación, una herramienta, pues, excelente, que permite realizar una planeación organizada eh, cuando ya ustedes aprenden a generar el reporte, ustedes no necesitan hacer ningún tipo de presentación, entonces solo con el reporte tienen todo, sí, ahí el reporte le muestra gráfica, le muestra costos, le muestra tiempos y le muestra progreso y con esto pues ustedes no necesitan hacer más, pero en este caso pues ustedes se fueron más allá, sí, pues no conocían, eh, digamos, la temática, se asesora, asesoraron de personal experto en el área Ustedes mismos dijeron que hablaron con maestros, le mostraron el plano y el maestro le propuso sobre los, la cantidad de materiales, todos los elementos. Y desde el quehacer, eh, de su formación, de su enriquecimiento como personas, como estudiantes, o sea, inicialmente lo felicito. Muy buen trabajo. Desde hace unos días, pues, veía que ustedes de pronto estaban como con sus inconvenientes de grupo, que es normal en esta virtualidad, pero veo que lograron superarlo, ¿sí? lograron integrar a Chain al grupo de ustedes para hacer un trabajo pues que todos sus compañeros, como vieron, no sé si esperaban de pronto ese tipo de presentación. ¿sí? Eh, de mi parte, pues cumplieron el resultado y tienen la, digamos, la, la calificación, pero como pues también aquí estamos para formarlos, pues también hay que darle su debido palo para que puedan atender a las cosas. Eh, primero que todo, que como les decía, pues muy bien, los compañeros que no han presentado, confíen en lo que tienen porque pues ustedes son los que están haciendo la propuesta. Si nosotros llegamos a un proyecto, ¿sí? si vamos a socializar una propuesta, en mi caso, me ha tocado muchas veces eh, con el SENA socializar proyectos, propuestas y pues diferentes cantidades de cosas. Y cuando uno entra, lo que le dicen inicialmente es, ¿tiene tantos, tan, tantos minutos o tiene solo una oportunidad en una palabra para describirme y convencerme con el proyecto? Si yo como, digamos... Eh, socio capitalista o socio mayoritario, es decir, yo tengo la plata para el proyecto y lo quiero contratar. Y ustedes eh, primero pues me muestran el contexto, como hicieron toda la parte de cómo es el proceso de construcción, qué se necesita, qué se tiene que hacer todo esto. Muy bien porque, digamos, si yo no conozco, pues eh, es muy bueno, ¿sí? Pero en estos días el tiempo es oro. Entonces, el hecho de que yo pues me ponga a hacer todo ese tipo y si de pronto la persona que le, a la que le estoy presentando tiene ese conocimiento, muchas veces yo lo en parte lo ofendo. Y no les digo esto por desmeritar su trabajo porque, vuelvo y les digo, estuvo muy bien y la mayoría de sus compañeros no conocen el proceso y pues aquí les ilustraron ustedes bastante. Pero esto se lo hago como una crítica constructiva para en el futuro cuando ustedes vayan a presentar proyectos. Lo que le interesa a la gente es ver costos, ver productividad, ¿sí? Y en algunos casos calidad. Ustedes demuestran ese tipo de, de digamos, actividad, que, de qué es lo que van a realizar. Ustedes me mostraron que sí, que efectivamente en el tiempo, pues, están cumpliendo con la actividad, sacando Semana Santa, pero no me hablaron de sueldos, Sí, de lo que necesitaba, digamos, yo invertir para llevar ese proyecto a buen término. No me hablaron de los protocolos de bioseguridad. Recuerden que estamos en esta situación de emergencia y eso me incrementa los costos de operación. 
Sí, Profe, no, el señor lo diría, pero los, el presupuesto de la mano de obra sí lo sumé todo. Al final lo dije. Sí, entonces. sí, pero, pero lo que yo digo es que, digamos, no lo especificaron en la parte de la cantidad de eh, sueldo por discriminación de seguros, de ARL, de pronto de gastos de elementos de protección. O sea, así lo, lo hablaron ustedes, y vuelvo y les digo, está bien, pero en la parte ya de proyecto o de presentación del proyecto, uno debe discriminar, por ejemplo, decir uno, necesitamos tantos trabajadores y esos tantos trabajadores me representan tanta plata, tanto en seguridad social, tanto en ARL, tanto en elementos de protección, tanto en herramientas y equipos especiales y lo que tengo que alquilar, transporte, embalaje, alquiler de sitio de pronto de residencia, si es un proyecto fuera de la ciudad o donde guardar las herramientas, eh, hidratación, comida, todo esto, ¿sí? O sea, yo les estoy hablando en general de lo que les queda ahí pendiente. Con esto, pues, ustedes, eh, si van de pronto a, a vender la propuesta, muchas veces tener en cuenta, sí, lo que dice Brian, la logística, tener en cuenta a quién le voy a vender yo el proyecto primero, ¿sí? ¿Cómo voy a abordar esa problemática? Pues a mí me presentan, y miren que en el caso o en el ejercicio se daban dos pautas y déjenme aquí lo, lo estoy buscando para abrirlo para mostrarles en donde simplemente se, se tomaban como dos puntos específicos déjenme abrirlo para poder hablar del tema anexos de la propuesta y déjenme presentar aquí para poderlo mostrar Aquí, pues, se cumple lo, lo de todo, ¿no? El que pega primero, pega dos veces. Pero también, pues, al primero es el que más duro le, le damos en la, en la presentación. Menos mal que pues, ustedes se fajaron. De forma que, pues, los comentarios negativos y aportes pues, no le van a afectar. Entonces Siempre serán críticas aquí? constructivas. Sí, señor. Entonces aquí dice que la presentación, una herramienta ofimática de su preferencia, entonces ustedes cumplieron, clasificación de tareas, tiempos estimados, ¿sí? Y imágenes ilustrativas, pues ahí Sheina nos mostró varias de las imágenes del proceso constructivo, ahí cumplieron muy bien. Y aquí en la parte de rutas críticas, pues esto mismo, eh, lo que es el project, él mismo le muestra las rutas críticas o las tareas que ustedes tienen de acuerdo a la base del proyecto, ¿sí? Si el, el proyecto lo montaron con fecha de iniciar esta semana o la semana entrante, él, cuando vaya pasando los días que ustedes vuelvan y abran el proyecto, él le va a decir, mire que se tiene que realizar esta actividad y usted no la ha hecho, entonces ya empieza a mostrarle las alarmas y a generarle qué problemas le va a generar a futuro y le va a retrasar la obra, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de, de este tipo de, de software. Y en la parte de la planeación, pues aquí aparece los costos totales del proyecto. Ahí ustedes pues colocaron que eran casi 420 millones, ¿sí? De todo el proyecto. Eh, 420 millones, digamos que... Espérenme aquí. Un momento, ahora acá una cosa. Ahorita se están entregando casas de inversión social o de interés social, casi en 89 millones, digamos que en 90 millones, 90 millones, vamos a multiplicarlo por 20 casas que tienen ustedes, y miren lo que les da, menos 420 millones, significa que ustedes tendrían una ganancia, un rendimiento de 1.380 millones, ¿sí? A eso pues falta restarle el valor del lote, eh, los servicios, todo el trámite para servicios, la parte de alumbrado público, parte de energía, los trámites ante la alcaldía, permisos, planeación. Eso pues casi que les queda la mitad 
o sea, casi unos 700 millones de pesos. Entonces, miren que es un, digamos, buen negocio. Y ahí es donde los jefes de empresa o los dueños de estas empresas, cuando pues muchas veces son ávaros, empiezan a subcontratar personas o a bajar calidad en los materiales. Entonces, se veían cuánto les costaba una cantidad de cerámica o de, de pegos o de cemento. Entonces, si yo utilizo un cemento de buena calidad que me cuesta casi 24 mil pesos la bolsa y lo bajo a un cemento que me cuesta 18 mil pesos, ¿cuánto me ahorro? ¿Cuánto me gano? Y en calidad, pues, ¿cuánto baja mi vivienda? Y en algunos proyectos nosotros vemos que al cabo de un año, dos años, se empieza a fisurar el proyecto, se sueltan rejas, se caen algunos elementos, entre otras cosas. E incluso creo que ustedes no incluyeron la parte de puertas y ventanas. No estoy seguro si lo tuvieron porque sí, hay un momento que me desconecté. Sí, sí puertas y ventanas sí están específicas. Listo, bueno, voy a dar la, la opción de que sí por el momento que me desconecté. Y pues aquí lo otro que le faltaba era la parte de bioseguridad, ¿sí? En lo que es territorio, ahí se les colocaba la parte de bioseguridad. Y pues, eh, yendo ya, digamos, como para culminar con ustedes, lo que de pronto al final podía mostrar Sí, pues haciendo el fuerte ustedes como electricistas era mostrar el plano eléctrico del proyecto decir, mire, este sería el plano eléctrico de nuestro proyecto y para una segunda fase sí, con una inversión aproximada pues este podría ser el sistema fotovoltaico que se podría instalar sí. eso pues no, no se pidió eso son cosas como adicionales eso, digamos, si ustedes estuvieran vendiendo el proyecto y tuvieran un segundo proyecto ahí como a escala. Ahorita hay unas casas que se están construyendo incluso autosostenibles que se están vendiendo con este proyecto y están cerca de los 600 millones de pesos. Entonces, pues miren el negocio, cómo está la factibilidad ahí. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Se le agradece el el aporte que nos sí, claro. Como les digo, sí. suban eh, los archivos que utilizaron para la presentación traigan cuando pues logre el, obtener el, el informe, si de pronto terminamos y no lo ha obtenido lo puede enviar al grupo ahí lo analizamos y para los que de pronto tienen actividades pendientes, que son foros, problemas de club labs, otro tipo de actividades, ya saben que mañana vamos a hacer la última sesión de jornada con ustedes para que con la sesión de refuerzo y y revisión de pronto estas actividades para que queden listos y pues tengan ahí todos los resultados de aprendizaje aprobados. Profesor. Señor. Si usted puede presentar eh, un cuadrito hoy, como lo hice el otro día, donde uno percibe cuáles eh, actividades no tienen aprobadas. Sí, yo en el transcurso del día les envío el, el total, ya que ahorita estoy sacando el ponderado de los tecnólogos. Gracias. Va a decir algo, Brian. Que es todo lo que me sale al generar informe general. Si quiere, presente. Esto es lo que me sale al generar informe general. Ahí le da archivo. Eh, exportar y guárdelo como PDF XPS cuando creó usted el proyecto dice que inicia el jueves 4 de marzo yo lo creé como decía o sea como decía en la en el planteamiento del, pro, del proyecto se sí. crea una semana después de que usted lo haga en esta parte. pues, O sea, empieza el 4 de marzo porque yo empecé a hacerlo ayer. Listo. Genere el, el archivo. Ahí, como le digo, la próxima semana usted entra, digamos, el próximo viernes y ya le va a mostrar un porcentaje 
que tendría que haber avanzado la obra. Esto mismo. Sí, mira, ahí el informe pues no le muestra nada porque usted en este momento no, no, no. pues tiene el, el proyecto en inicio, ¿sí? Sí. Y usted puede ingresar ahí mismo en Project y puede empezar a alimentarlo, colocarle más datos. Entre más información usted le coloque a Project, pues más gráficas, más elementos, más eh, actividades cumplidas y por cumplir le va a mostrar él. Y entonces, pues ahí se, se ve que sí se realizó la actividad. Lo, lo que le digo es que como la fecha de inicio, pues el próximo 4, entonces todavía va a estar ahí el proyecto pendiente. Pero muy bien con la con la actividad. Listo, pues. Listo, el grupo 2. Hay otro grupo que esté pendiente antes. Oscar Alberto, el Sergio y Diego Quintero. Señor. Ay, fue puta. Vamos a silenciar ahora ya en un momento. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Se le chispó, tío. Grupo 2 está listo para presentar. Profe, nosotros consensuamos y nosotros no vamos a, a presentar el día de hoy. Nosotros vamos a organizar nuestros trabajos y la montamos al sistema porque la verdad no estamos a ese nivel. No llegamos a ser. Eh, mire, ustedes tienen oportunidad para presentar el día de mañana. Última oportunidad. Porque ustedes tienen que pues hacer la presentación, que eso es como la evidencia de que cumplieron. ¿Sí? Entonces, el día de mañana, si ustedes quieren, pueden presentar. Yo estoy desde las 6 de la mañana ahí pendiente, pero pues para no hacerlo madrugar, si quiere a las 10 de la mañana se pueden conectar y presentan. Y ahí invitamos de pronto a los que estén por ahí pendientes que quieran participar de su presentación. O sea, que les queda el día de hoy para mejorar. En la tarde no tienen inglés, no van a tener ahí de pronto el inconveniente de decir que el tiempo no les da. Listo. Sí, ingeniero, nos quedaría mejor que nos hiciera ese favor para mañana presentarlo con mejor determinación al proyecto. Si sí, se puede Listo. mejor desde la, si se puede mejor desde las 8, porque mañana igualmente no creo que mañana es sábado, no creo que trabaje o no, algo, entonces. Ah, bueno, si usted quiere a las 8 de la mañana, a las 8 los espero también. Sí, para que haya un poquito menos de tiempo, porque igual tengo que trabajar con mi papá y si tengo unas instalaciones, entonces. También sería bueno salir de eso rápido. Listo. A la Ingeniero, siguiente. ¿podemos hacer Oiga. la presentación nosotros y las correcciones las podemos presentar el día de mañana? Listo, pues si las correcciones ameritan, ameritan eso, pues sí pueden presentar, pero si están cumpliendo con lo solicitado y con todo lo, lo que se hizo, no hay problema. Listo, no, pues, no, presenta no, no, no incompleto el trabajo, de acuerdo a lo que hemos visto del otro grupo, estamos bastante quedados, pero pues para que se dé cuenta de que sí hemos avanzado en algo. Bueno, en verdad, en verdad tenemos, eh, eh, lo que nos faltó fue Gantt, pero tenemos bioseguridad y, y costos. Pero es que si no tienen Gantt y usaron el cronograma que está en Excel, también es válido. Si sí, tenemos una lista de pasos de la construcción. Bueno, ustedes son los que deciden si quieren presentar, presenten de una vez. Cuente, Jorge. Eh, bueno, iniciamos la presentación, Héctor. Eh, empieza usted con el proyecto, por favor. Ya voy a hacer la presentación. Listo. Ok, ya los compañeros que presentaron, pues pueden apoyar sin sin la presión de que le van a dar duro a ellos. Pueden hacer preguntas, ya aportes. Tenemos, ya tenemos casco de seguridad para aguantar. Listo.
Eh, ¿Me confirman si se ve? Sí, señor, ya está presentando. No sé si de pronto están hablando, no se les escucha. ¿Ya la pantalla se, se ve? No, ya dejaron de compartir. Bueno, yo puedo arrancar eh, con la base que tengo acá en el, en el computador. Listo, dele proyectar. Presentar pantalla. Allá, Jorge. Ah, está presentando. Bueno, yo ya, ok, ok. Jorge, ¿le puede dar clic ahí donde dice ocultar? Ocultar, ocultar. Listo, ahí se ve. Perfecto. Listo, eh, ¿me, ¿me puede volver, volver a la, a la anterior? Eh, eh? ¿Diapositiva? Ok. Eh, buen día, compañero, profesor. Eh, bueno, primeramente, como esas soluciones integrales en construcción número 3, y usted ve allí a los cuatro ingenieros, pues eh, queremos agradecer a la empresa SENA, a cargo del ingeniero Mauricio Santiago, por habernos dado la oportunidad de presentar este proyecto un cronograma de construcción para la licitación que ellos ya han adquirido. Eh, pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, estamos presentando ante ustedes nuestra propuesta para llevar a cabo el proyecto a fin de que cumpla los requerimientos exigidos por ley y que sea un proceso ordenado y ceñido a los tiempos de entrega pactados en la licitación por ustedes obtenida. Eh, queda decir que se estudió en profundidad sus requerimientos y se buscó la mejor y eficiente administración de los recursos de la obra. Veremos el objetivo. Siguiente. El objetivo. Nuestro objetivo es realizar un cronograma de construcción de la vivienda completamente terminada, a saber, en 1.5 meses. Y esto va a incluir acabados, energía, agua y alcantarillado, gas natural, entre otros. Y por supuesto que cumpla con los estándares de construcción según la norma técnica colombiana y garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad industrial y riesgo eléctrico, ajustándose a protocolos para cumplir normatividad o la normativa debido a la situación actual del país. Por lo tanto, ahora entonces vamos a ver qué hicimos al respecto. Y con ustedes queda el compañero Eslava. Hola, bueno, buenos días. Aquí están los protocolos de seguridad. Es prevenir las lesiones, enfermedades que causan por las condiciones de trabajo, mantener espacios seguros que brinden protección a los trabajadores mantener la actualización del sistema de gestión de la empresa, crear un plano de emergencia con estrategias para cualquier tipo de riesgo, el autocuidado es el principal control o medida preventiva que debemos tener, el mantenimiento constante y que todo esté en óptimas condiciones, 
revisar las herramientas antes de usarlas, mantenerlas en el lugar donde estén bien ubicadas y almacenadas, eh, capacitarnos para saber manejarlas o utilizarlas y utilizar siempre equipos de protección personal. Las etapas de la construcción. Cierre del área del espacio público. El primer paso de la ejecución del proyecto de la construcción es aislar la zona con objetos y proteger al público general. A menudo el, de implicar el vallado, la construcción de casetas de la obra, oficinas, faciliten la gestión local. Estas requieren equipación de servicios como el de red eléctrica, conexión a la internet o áreas de aseo, facilitando la higiene y seguridad y salud laboral. <coughs> Terreno y cimentación, vías de tren, aeropuertos, empresas, todas las infraestructuras de ingeniería civil. La construcción requiere una limpieza y una nivelación del terreno con objeto de construir un cimiento sólida que aguante las cargas tanto de uso final como las que aparecen a lo largo de las distantes fases de la construcción. La cimentación es un punto clave que ha de ser calculado, ejecutado de forma precisa y con un elevado grado de calidad. En este elemento estará sosterrado y será muy difícil el acceso posterior, la ejecución, hacer crujir los movimientos de la tierra, contar con un estudio de impacto ambiental. La estructura de la construcción y todas las construcciones y obras tienen una estructura o esqueleto. En los cuentos resultan identificar los pilares, en los, en los edificios ver el armazón, de hormigón presentado en autopistas, carreteras, en la estructura de pavimento, la comp componen de capas de cemento como la, como la subrasante, sus bases, la base, asfalto. En, el, en esta fase, la implantación de métodos de BIM, como utilizamos en ferrovial, en la gestión de las obras resulta indispensable para trabajar sobre el modelo virtual tridimensional a par que se lleva a cabo la ejecución de la obra. La calidad final y mantenimiento posterior se beneficia de estas técnicas digitales. Las instalaciones de la construcción, las instalaciones son las, son todos aquellos elementos auxiliares que no forman parte de la estructura, pero, pero que se necesitarán durante la vida útil de la infraestructura, canaletas para agua, desagüe, conductos de ventilación, tubos para la fibra óptica, red de iluminación, entre otras. Si es mod modelo BIM, era relevante ya en la fase previa, en esta se observa todo su potencial de al catalogar componente a componente a lo largo de todas las etapas de la construcción se realizan las inspecciones per periódicas generalmente a mitad y final de cada fase para asegurar la calidad final. 5. Aislamiento e impermeabilización. Quizá una de las fases más importantes a la hora de asegurar la durabilidad de la obra es el aislamiento frente a los elementos y la impermeabilización, que determinará la resiliencia futura de la estructura. El comportamiento del agua durante años es un factor que hay que tener muy presente en toda la obra civil. 6. Acabados y cierre de los últimos ítems constructivos tienen un importante peso visual, pero también resultan funcionales cristalería, cerrajería o carpintería. Entre entra dentro de la fase de acabados, es el final de la obra de la construcción y propiamente dicha, aunque para su cierre serán necesarias varias inspecciones de calidad.
Ya. Sigue el compañero Jorge. Eh, ingeniero, eh, aquí está el plano que nosotros eh, diseñamos para la ejecución de, de, de la parte eléctrica. Eh, tenemos eh, un contador, un medidor, donde tenemos el ingreso de energía monofásica 110 voltios con una caja de cuatro circuitos con su polo a tierra. Eh, tenemos eh, ocho plafones donde hacemos la conexión de la iluminación, donde se deja eh, en la fachada dos, dos bombillas para la iluminación. Eh, en sala se deja un bombillo, se deja uno en la cocina también. Eh, en la alcoba principal se deja un bombillo, en el patio de ropa se deja otro bombillo, eh, la alcoba 1 un bombillo y baño y alcoba 2 otros bombillos. Se utiliza eh, apagadores o interruptores dobles para los bombillos en la fachada y lo que es eh, en en sala y cocina se deja el interruptor doble también. Eh, se utilizan tomacorriente monofásico normales para la sala, para las habitaciones eh, y se utilizan los, los interruptores, eh, perdón, los tomacorrientes GFSI para las zonas húmedas como son el baño, eh, el patio de ropas y la cocina para evitar eh, problemas con cortocircuitos y tener una mayor protección. Ya a continuación mi compañero le va a hablar sobre los presupuestos. Buenos días. Bueno, nosotros acá en esta parte pues hicimos más o menos un, un listado de materiales con precios eh, más o menos cotizados en droguerías de acá de, de donde yo vivo. Y pues nosotros creemos que para, para esta casa vamos a utilizar 100 bolsas de cemento que tienen un precio unitario de, de 20 mil. En total las 100 bolsas de cemento nos valdrían 2 millones de pesos. También esto... Hicimos el cálculo más o menos de que se nos irían 3.000 bloques de galleta, 500 medios bloques de galleta, eh, 5 rollos de alambre, 5 rollos de chipa 3 octavos, 10 metros de arena, 7 metros de triturado, 16 hojas de zinc. Bueno, es una hoja que ahorita se está utilizando mucho, que no es zinc, pero es una lámina. Y pues esta hoja tiene un precio de 100.000 pesos. Por lo cual calculamos que tendríamos que utilizar 16 hojas. También calculamos que nos irían 15 cerchas, 100 tornillos para amarrar las hojas con las cerchas. Eso iría atornillado. Eh, 12, 12 tablas de madera para la, la parte de la fundición de vigas y de columnas. Un lavaplatos completo. Eh, un portón para el garaje que tendría un costo de un millón de pesos. Un tanque para el lavadero, que sería un tanque de esos que venden, que ya los venden hechos, no me acuerdo cómo es que se llaman. Bueno, ese tanque tendría un costo de 250 mil. Eh, 20 test, que eso es para las uniones de agua y eso. También creeríamos que sería muy bueno meterle un refuerzo al piso y por eso pedimos un rollo de malla para el piso. Pedimos 50 ladrillos para hacer cajas de agua negras. También pedimos 20 tapones para hacer conexiones de tubos de agua. Un paquete de lijas, 5 potes de pasta, que esa es la que pues, uno utiliza para hacer, para cubrir después de que, antes de que se le echa la pintura. También creemos que es necesario un juego de poseta de baño completa, un lavamanos completo, una ducha completa. E hicimos un cálculo y pues creemos que se nos irían 80 cabillas de media, 40 cabillas de 3 octavos. Y pues también creemos que es necesario 100 metros de tableta para echar el piso. 
50 bolsas de pego. Eh, 50 bolsas de pego. Dos tanques de agua de 2.000 litros para cumplir la eficiencia de agua. 20 tubos de agua de una pulgada. 10 tubos de agua, 10 tubos de agua negras de 2 pulgadas. Eh, creemos que 8 puertas, 5 ventanas. Un metro de piedra para la fundición de pisos. 20 codos. 5 llaves de agua. 4 rieles para la fundición de la placa de donde irían los tanques del agua. 200 tabelones, que esos son unos bloques también que van para, para la placa. Eh, 20 uniones, un juego de brochas y 5 potes de pinturas. En, en el total de estos materiales se nos iría un costo de 22 millones 442 mil. Solo en materiales. Y pues en la parte de sueldos nosotros eh, estipulamos que la escuadrilla de nosotros sería de 5 empleados. Dos maestros, un ayudante de construcción un técnico eléctrico y un supervisor o un, o un interventor. El sueldo de los maestros sería 1.400.000 mensual, el del ayudante sería 1.100.000. En la parte eléctrica, pues, creemos que un técnico nos, nos podría cobrar más o menos 3 millones de pesos por la, por la mano de obra en una casa. Eh, él es haría planos eléctricos y todo eso, solo sería la mano de obra y pues también la instalación de, de redes y todo. En total pues serían 5.900.000 mensual por cada, por cada escuadrilla. Nosotros creemos que eh, cada casa va a tener un tiempo de, de, de tres meses de etapa de construcción y también pues ya finalizada para entregar. Por lo cual calculamos que en cada casa, por, por cada, cada tres meses, vamos a gastar 17 millones 700 en mano de obra. Y calculamos que en materiales pues, se nos puede ir una suma parecida a 22 millones 442 mil. Por lo cual sería un gasto total de 42 millones 142 mil en cada casa. Y pues ya ahí depende de, de, de lo que cuántas casas nos dejen hacer a nosotros. Eso sería todo. ¿Algún compañero quiere agregar algo? Eh, viene la conclusión, profesor. Ah, listo. Eh, bueno, señores, eh, entonces, agradeciendo a los compañeros profesionales que han aportado su, su parte, pudimos observar que una vez desarrollado y plamado este estudio que nos han solicitado, eh, sí creemos que puede tener un término feliz. ¿Por qué? Porque cumple con los estándares de construcción y ha sido diseñado por profesionales de gran experiencia y trayectoria. Además, muestra las eh, secuencias y las rutas críticas. Y se hará un respaldo pues, para cualquier eventualidad. Y como ustedes vieron, el proyecto de bioseguridad y protección contra riesgos, entonces tampoco es posible que se presenten eventualidades eh, tanto de accidentes como de problemas de salud. Muy agradecido pues por eh, tomarnos en cuenta y esperamos su respuesta positiva en la oficina o por el personal. Muchas gracias por la atención.